Hi students, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு சாப்டர்லேருந்து எனர்ஜி பேண்ட் டயக்ராம் ஆஃப் சாலிட் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக்கை பார்க்க போகிறோம் இப்போ சாலிட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி அசைன் பண்ணிக்கிறோம் இந்த சாலிடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் என்னவாக இருக்கும் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அந்த மாதிரி டைட்டா ஓகே இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஓகே இப்போ ஒவ்வொரு ஆட்டத்துக்கும் இடையே உள்ள டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெரி ஸ்மாலாக இருக்கும் ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கும் எதோட கம்பேர் பண்ணலை அப்படின்னா லிக்விட் அண்டு கேஸ் அதோட கம்பேர் பண்ணும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டத்தினுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் என்னவாக இருக்கும் ரொம்ப லார்ஜாக இருக்கும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாலியரில் வந்து ரொம்ப நெருக்கமாக அதனுடைய ஒவ்வொரு ஆட்டத்துக்கும் இடையே உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா வெரி ஸ்மாலாக இருக்கும் ஓகே இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்டத்தை என்ன செய்ய அப்படின்னா இந்த மாதிரி வெளியில் கொண்டு வர்றேன் ஓகே ரைட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசோலேட்டட் ஆட்டம் சொல்கிறோம் ஐசோலேட்டட் ஆட்டம் சரிங்களா ரைட் அப்போ இந்த சென்ட்ராக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் நம்ம அதை பெருசாக போடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நியூக்ளியஸ் எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா ரைட் அப்போ இதை சுற்றி என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஆர்பிட்ஸ் அதாவது நம்ம செல்லுன்னு சொல்லுவோம் ஓகே தேர்ட் செல் அண்ட் இது ஒன்று ஃபோர்த்து ஓகே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆர்பிட்ஸ்லேயும் எலக்ட்ரான் வந்து என்ன ஆகும் ரிவேல் ஆகும் அது எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா சிலிக்கான் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா ரைட் இந்த சிலிக்கான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது செமி கண்டக்டர் அதை எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இதனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் அப்போ அட்டாமிக் நம்பருக்கு எதுக்கு ஈக்குவல்னா புரோட்டான் நம்பருக்கு ஈக்குவல் அப்போ எந்த அளவுக்கு புரோட்டான் நம்பர் இருக்குதோ அதே அளவுக்கு தான் என்னது எலக்ட்ரான் நம்பர் ஓகே அப்போ எலக்ட்ரானுடைய நம்பர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா என்னது ஃபோர்டீன் இப்போ நமக்கு நல்லா கவனிக்கணும் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஆர்பிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அது கேன்னு சொல்லலாம் செகண்ட் ஆர்பிட் எல் தேர்ட் ஆர்பிட் எம் ஃபோர்த் ஆர்பிட் என் அப்போ கே செல்லில் எவ்வளவு எலக்ட்ரான் இருக்கும் நமக்கு லோயர் கிளாஸில் படிச்சுருப்போம் ஜென்ரல் ஃபார்முலா டூ என் ஸ்கொயர்டு இந்த எண்ணுங்கிறது என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரின்சிபிள் குவான்டம் நம்பர்னு சொல்லுவோம் அப்போ என் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு போட்டோம் அப்படின்னா அதாவது ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் டூ என் ஹோல் ஸ்கொயர்டு இப்போ என்ன வரும் டூ அப்போ ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூன்னு வரும் அப்போ செகண்ட் ஆர்பிட் சொல்லும்போது டூ இன்ட்டு டூ ஹோல் ஸ்கொயர்டு என்ன வரும் டூ டூ சார் ஃபோரு ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு அப்போ இங்கே என்ன வரும்னா எயிட்டுன்னு வரும் அப்போ இங்கே டூ த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர்டு என்ன வரும் த்ரீ த்ரீ சார் நைனு நைன் டூ சார் எயிட்டீன் ஆனால் இங்கே எயிட்டுன்னு வந்து என்ன ஆகும் ஃபில் ஆகும் ஆனால் இங்கே பாருங்களேன் இங்கே வந்து ஃபோர்டீன் எப்படி எழுதலாம் டூ எயிட் அப்போ எட்டு ரெண்டும் பத்து மீதி பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் ஃபோர் இருக்கும் அப்போ இங்கே ஃபோர் மட்டும் தான் என்ன செய்ய முடியும் இருக்க முடியும் ஏன்னா எயிட்டின் வந்து இங்கே என்ன செய்யலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்குபை பண்ணலாம் எலக்ட்ரான்ஸு ஆனால் ஒன்லி ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன செய்யுது பேலன்ஸ் இருக்கிறதுனால அப்போ இங்கே என்ன செய்ய முடியும் ஃபோர் எலக்ட்ரான் மட்டும் தான் என்ன செய்ய முடியும் இங்கே நம்ம மென்ஷன் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ரைட்டு அப்போ நல்லா கவனிக்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் டூ எலக்ட்ரானு செகண்ட் ஆர்பிட்டில் எயிட் எலக்ட்ரானு தேர்ட் ஆர்பிட்டில் வந்து ஒன்லி ஃபோர் எலக்ட்ரான் அப்போ இந்த பாருங்களேன் இந்த நியூக்ளியஸுக்கு நியராக உள்ள ரெண்டு எலக் ரெண்டு ஆர்பிட்ஸ் இருக்குல்ல பாருங்களேன் ரெண்டு ஆர்பிட்ஸ் என்னவாக இருக்குது ஃபுல்லாக இருக்குது அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா அதுக்கு நேமு கோர் லெவல்னு சொல்கிறோம் கோர் லெவல் அப்போ தேர்ட் ஆர்பிட்டை பாருங்கள் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க என்ன பொருள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பேலன்ஸ் லெவல் அது பேலன்ஸ் லெவல் அதாவது எலக்ட்ரான் வந்து எப்படி இருக்குது பார்சியலி ஃபில்டாக இருக்குது அப்போ பார்சியலி ஃபில்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ லாஸ்ட் ஒன்று பாருங்க இங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இது வந்து கண்டக்ஷன் லெவல் 
கண்டக்ஷன் லெவல் இங்கே என்னவா இருக்கு எம்டி ஃபீல்டு கம்ப்ளீட்டு என்னவா இருக்கு எம்டியா இருக்கு எம்டி ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்ப இந்த பேலன்ஸ் பேண்டுக்கும் கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கும் இடையே உள்ள என்ன அந்த கேப் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஃபர்பிடன் ஃபர்பிடன் எனர்ஜி கேப் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபர்பிடன் எனர்ஜி கேப் ஓகே இப்போ நல்லா கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இப்போ இதில் வந்து சாலிடில் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன் இப்போ நம்ம ஒரே ஒரு ஆட்டம் ஆட்டம் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஆட்டத்தோட இன்னொரு ஆட்டம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா கொண்டு வர்றோம் க்ளோஸ்டாக கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்ன ஆகும் ரெண்டு தான் ஸ்பிளிட் ஆகும் இப்போ பாருங்களேன் இதை வந்து ஒரே ஒரு ஆட்டம் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு பேர் ஐசோலேட்டட் ஆட்டம் சொன்னேன் இன்னொரு ஆட்டத்தை என்ன செய்யலாம் நியராக க்ளோஸ்டாக கொண்டு வரும்போது ரெண்டு வேலன்ஸ் லெவலாக என்ன செய்யும் ஸ்பிளிட் ஆகும் ரெண்டு கண்டக்ஷன் லெவலாக ஸ்பிளிட் ஆகும் அதாவது இது ஒரு எலக்ட்ரானு சாரி ஆட்டமு அதேமாரி இன்னொரு ஆட்டம் கொண்டு வர்றேன் கொண்டு வந்து என்ன ஆகும் இதில் இருக்கக்கூடிய வேலை லெவலும் இன்னொரு ஆட்டம் இருக்கக்கூடிய வேலன்ஸ் லெவல் என்ன ஆகும் கம்பெனி ஆகும் அப்போ ரெண்டு இதை என்ன செய்யும் ஸ்பிளிட் ஆகும் அதே மாதிரி கண்டக்ஷன் லெவலுக்கும் அப்போ இன்னொன்று கொண்டு வந்தால் தேர்ட் ஒன்று கொண்டு வந்தால் திரி தான் ஸ்பிளிட் ஆகும் அப்போ சாலியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம் இருக்குது அது க்ளோஸ்லியாக என்ன செய்யுது நேராக வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்போ இந்த வேலை செலவில் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி பேண்டாக தெரியும் என்னது பேண்டாக தெரியும் இதுக்கு பிறகு எனர்ஜி பேண்ட் சொல்லுவோம் இங்கே வந்து வேலன்ஸ் லெவலுக்கு என்ன சொல்லலாம்னா பேலன்ஸ் பேண்டுன்னு சொல்லலாம் இல்லை அப்படின்னா இந்த கண்டக்ஷன் வந்து அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கேயும் என்னவா இருக்கும் அங்கேயும் பேண்டாக தெரியும் அப்போ கண்டக்ஷன் பேண்டுன்னு சொல்லலாம் அப்போ நல்லா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இது பேலன்ஸ் பேண்டு வேலன்ஸு பேண்டு இங்கேயும் என்னவா இருக்கும் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்கும்போது அங்கேயும் பேண்டாக தெரியும் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கண்டக்ஷன் பேண்டு ஓகே கண்டக்ஷன் பேண்ட் நல்லா எழுதிக்கலாம் ஸோ கண்டக்ஷன் பேண்ட் அப்போ இதுக்குள்ள கேப் என்ன அப்படின்னா ஃபர்பீடன் எனர்ஜி கேப்னு சொல்கிறோம் ஓகே எப்படி எழுதலாம் இஜின்னு சொல்லலாம் அப்போ இதுக்கு என்ன எழுதலாம் இவி வேலன்ஸுக்குள்ள எலக்ட்ரான் வந்து இது எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா என்னது வேலன்ஸ் பேண்டுக்குள்ள எனர்ஜி என்ன இவி இதுக்கு வந்து இசி அப்போ எங்கேயே வந்து எனர்ஜி அதிகமாக இருக்குமா மேக்சிமாக இருக்குமா வேலன்ஸ் பேண்டில் தான் என்னவா இருக்கும் மேக்சிமாக இருக்கும் ஏன் இங்கே வந்து எலக்ட்ரான் இருக்கு கண்டக்ஷன் பேண்டில் என்ன கிடையாது எலக்ட்ரானே கிடையாது அப்போ இங்கே வந்து என்னவா இருக்கும் எனர்ஜி வந்து மினிமமாக இருக்கும் அப்போ இஜி ஈக்குவல் டு E C மைனஸ் இ வி ஸோ இப்படி எழுதலாம் அப்போ இதில் கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த கண்டக்ஷன் அதாவது இந்த பர்பிடன் எனர்ஜி கேப்பை பொறுத்து தான் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா என்ன செய்ய முடியும் அந்த மெட்டீரியலுடைய கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ண முடியும் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலேட்டர் செகண்ட் ஒன்று கண்டக்டர் third one semiconductor semi conductor appa inda forbidden energy gap poruthu da romba large a irundhuchuna adu insulator okay va energy gap adavudhu forbidden energy gap illa appadina conductor adha nam next class la paapom detail a enadhu paadi elavukku forbidden energy gap irundhuchu appadina அது செமி கண்டக்டர் அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் ஓகே ரைட் இப்போ இங்கே நல்லா கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த நியூக்ளியஸுக்கு நியராக உள்ள இந்த ஆர்பிட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கைனிட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் கைனிட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் ஸ்மாலாக இருக்கும் ஓகேவா ரைட் அப்போ கைனடிக் எனர்ஜி ஆப் வந்து என்ன செய்யும் இந்த நியூக்ளியஸுக்கு நேராக உள்ள ஆர்பிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மாலாக இருக்கும் எங்கேயும் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா லோயர்லேருந்து ஹையருக்கு போகும்போது என்னவாக இருக்கும் 
மேக்சிமாக இருக்கும் அப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நியூக்ளியஸுக்கு நேராக உள்ள ஆர்டிஸ்டில் வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மேக்சிமாக இருக்கும் லோயரில் இருந்து ஹையருக்கு போகும்போது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்னவாக இருக்கும் டிகிரிஸாக இருக்கும் ரைட்டு அதோடு மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நல்லா கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இங்கே எனர்ஜி வந்து என்னவாக இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ இங்கே லோயரில் இருந்து ஹையர் லெவலுக்கு போகிறதுக்கு என்ன வேணும் நமக்கு லாட் ஆஃப் சஃபிஷியன் எனர்ஜி வேணும் ஏன்னா இது வந்து டைட்டாக இணைஞ்சிருக்கு நியூக்ளியஸோட பவுண்ட் ஆகிருக்கு அப்போ இங்கேருந்து லோயர் ஸ்டேட்லேருந்து ஹையர் ஸ்டேட்டுக்கு எக்ஸைட் ஆகிறதுக்கு என்ன செய்யணும் லாட் ஆஃப் எனர்ஜி வேணும் எதுக்கு இந்த கே செல்லுக்கும் எல் செல்லுக்கும் ஆனால் இங்கே பாருங்களேன் பேலன்ஸ் லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்னவா இருக்கு இங்கே வந்து டைட்லேயே பவுண்ட் ஆகிருக்கு அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூஸ்லேயே என்ன செஞ்சுருக்கு பவுண்ட் ஆகிருக்கு அப்போ ஈஸியாக என்ன செஞ்சுருக்கேன் இந்த பேலன்ஸ் லெவலில் இருந்து ஈஸியாக கண்டக்ஷன் லெவலுக்கு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா ஹையர் ஸ்டேட்டுக்கு என்ன ஆயிரும்னா எக்ஸைட் ஆயிரும் அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானை வந்து எக்ஸைட் ஸ்டேட்டுக்கு போகிறதுக்கு நம்ம லாட் ஆஃப் என்ன செய்யணும் எனர்ஜி கொடுத்தா மட்டும்தான் ஏன்னா அஞ்சு கோவலன் பாண்டாக இருக்குது அந்த பாண்டை உடைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து சஃபிஷியன்ஸ் ஆஃப் என்னது லாட் ஆஃப் எனர்ஜி கொடுத்தா மட்டும்தான் லோயர் ஸ்டேட்லேருந்து ஹையர் ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம என்ன செய்ய முடியும் கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க சரியா ரைட்டு ஸோ இங்கே நல்லா கவனிக்க வேண்டியது முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா இந்த பேலன்ஸ் லெவலுக்கும் கண்டக்ஷன் லெவலுக்கும் இப்போ பார்த்தோம்ல கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கும் பேலன்ஸ் பேண்டுக்கும் இடையே உள்ள பர்பிட்டன் எனர்ஜி கேப்பை பொறுத்து தான் என்ன செய்யும் அப்படின்னா கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் என்ன செய்ய முடியும் நம்ம சொல்ல முடியும் இன்சுலேட்டராக கண்டக்டராக செமி கண்டக்டராக அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல முடியும் ஓகேவா ரைட் நான் மேக்சிமம் எல்லா பாயிண்ட்ஸும் உங்களுக்கு கவர் பண்ணியாச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எவ்ரி திங் இஸ் பாசிபிள்